Отличная концентрация, серия жестких лоу-киков, два классных удара левой ногой в верхний уровень, взрыв эмоций, поддержка зала, натиск, подсечка под опорную ногу, аплодисменты. Эмиль Мусаев, он в черных шортах, главный герой турнира в омской команде. Победитель первенства мира блестяще стартовал в титульном поединке за звание чемпиона турнира 1 на 1 в категории до 54 килограммов. Наш спортсмен сходу захватил инициативу, резко и точно атаковал. В середине первого раунда выиграл обмен ударами в клинче, мгновенно развил успех. Парировал атаку спортсмена из Казахстана, перехват, нокаутирующий удар в корпус. Чистая победа, заслуженные награды, медаль и чемпионский пояс. Я упорно тренировался каждый день, верил в свою победу. И упорный труд окупается. То есть моя серия ударов прошла на отлично. То есть я поймал, выждал соперника, я поймал ногу и ударил свою комбинацию. Рубка во второй схватке за чемпионский пояс в категории до 63 кило. Боксер из Казахстана Азамат Сыздыкбаев отлично начал бой против спортсмена из Санкт-Петербурга Юрия Бухвалова. Комбинированные атаки, взрывные лоу-кики и смена уровня, скоростные серии ударов руками. Боец из Нур-Султана выиграл первый раунд, но во втором более опытный соперник технично поменял ритм, нашел удобную для себя дистанцию, перехватил Хватил инициативу, боксер из Санкт-Петербурга начал атаковать в классическом тайском стиле. Стремительный натиск, подключение ударов коленями, локтями, напор в заключительной части поединка. Этот рывок стал решающим. При равенстве баллов по дополнительным моментам зрелищности и техники судьи отдали победу Юрию Бухвалову. Силовые удары руками, лоу-кик. Как правило, вот эти, вот эти вещи, они из человека немножко дух выбивают. Да? То есть человек становится медленнее, дышит тяжело. Клинч то же самое, да? немножко клинча опыта тоже побольше. Да? Силовых ударов коренями больше наношу, и поэтому соперники, как правило, начинают сдавать. Зрелищный бой в категории до 67 килограммов. Омский боец Константин Руденко, он в черно-синих шортах, бросил вызов чемпиону Европы Санкт-Петербурга Павлу Конкину. Мощные динамичные атаки. Стремительные лоу-кики бойца с берегов Невы и диагонали с левой омского спортсмена. Скоростные обмены ударами и классная атака Константина Руденко. Нокдаун, отсчет баллов. Спортсмен из Санкт-Петербурга проявил характер, прошел по кровь. Мобилизовался, взвинтил темп, усилил давление, напор, жесткие серии ударов. Наш боец грамотно защищался, в итоге немного уступил по баллам. Спасибо сопернику за бой, это был хороший опыт. Что-то сегодня получилось, что-то нет. Нужно больше работать над темпом боя. Успех спортсменов из Кыргызстана. Гости продемонстрировали яркую, разнообразную технику и выиграли три боя. Два мощными атаками коленями. Алихан Эргешев стремительным натиском навязал сопернику клинч, атаковал жестче, чаще и точнее. Евгений Трубчанинов победил стремительным натиском со средней дистанции. Анастасия Струкалина атаковала в скоростном комбинационном стиле. Мидлкик с левой ноги, серия коротких ударов руками, атака локтями, бэкфист разворота и еще несколько панчей. Неожиданная вертушка, клинч, напор. Красивая победа. Мы хотели больше показать тайские движения, тайскую стойку. Были красивые тайские атаки. Так, бэкфист, также ручки хорошо заходили, колени, локти. Все, что есть в тайском боксе, все мы старались применить. Следующий турнир из серии 1 на 1 пройдет в Омске 19 октября. Это будет межклубное соревнование, в котором сразятся спортсмены из нескольких российских регионов. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна Си.